వల్ల సహోదరులారా మీ పిలుపును మీ ఏర్పాటును నిశ్చయము చేసుకున్నటకు మీ పిలుపును మీ ఏర్పాటును నిశ్చయము చేసుకున్నటకు మరీ జాగ్రత్త పడండి మీ మీరు ఇట్టి క్రియలు చేయువారైతే మీరు ఇట్టి క్రియలు చేయువారైతే ఎప్పుడు కూడా తొట్టిరిల్లరు అలాగున మన ప్రభువును రక్షకుడునైనా యేసు క్రీస్తు యొక్క నిత్య రాజ్యములో ప్రవేశము మీకు సమృద్ధిగా ఆ నిత్య రాజ్యములో ప్రవేశము మీకు ఎలా ఉంటుందని చెప్పండి సమృద్ధిగా ఆయన రాజ్యానికి వారసులుగా ఉంటారు మీ సహోదరులారా మీ పిలుపు ఏర్పాటును నిశ్చయము చేర్చుకుని మీరు మరీ మరీ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇట్టి క్రియలు చేయువారైతే మీరు ఎప్పుడు కూడా తొట్టిరిల్లరు అలాగున మన ప్రభు అయిన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నిత్య రాజ్యములో ప్రవేశము మీకు సమృద్ధిగా ఉంటుంది దేవుడు మనకు ఆయన రాజ్యములో వారసులుగా ఉండటానికి పిలిచాడు మనం అందరము కూడా ఈరోజు అనేక శ్ర శ్రమలలో వేదనలో రక్షించబడి ఆయన సన్నిధిలో చేరి ఉన్నాము అంటే ఆయన రాజ్యములో వారసులుగా ఉండటానికి ఆయన రాజ్యములో మనము సమృద్ధి కలిగిన ఆశీర్వాదాలు అనుభవించటానికి కనుక మీరు ఇట్టి క్రియలు చేసేవారైతే మీరు ఎన్నడూ బలహీనులు కానీ కారు ఈ లోకంలో మీరు ఎందుకు బలహీనులుగా ఉంటున్నారు ఇన్ని సంవత్సరాలు క్రైస్తవులని చెప్పుకుని ఇన్ని సంవత్సరాలలో మీలో ఆ జీవము లేని కార్యాలు కనుక మీలో కనపడతనే కనుక అన్ని విషయాలలో మీరు తొట్టిరిల్లిపోయేవారిగా కనపడుతున్నారు కనుకనే దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు కనుక చూడండి ఆ మొదటి దశలోనిక ఒకటో అధ్యాయము పదకొండో వాక్యాన్ని చూడండి మొదటి దశలోనిక ఒకటో అధ్యాయము పదకొండో వాక్యం కదమ తన రాజ్య మహిమకు రెండు ఒకటి రెండు పదకొండు క్షమించండి తన రాజ్యమునకు ఆ మహిమను మహిమను మీములను పిలుసున్న దేవుడు దేవునికి మీరు తగినట్లుగా మీరు నడుసుకున్నవలనని మేము మీలో ప్రతి వాణిని హెచ్చరించుసు ధైర్యపరుసు సాక్ష్యమిచ్చుసు తండ్రి తన బిడ్డల ఎడల నడుసుకును రీతిగా మీలో ప్రతి వాణి ఎడల మేము నడుసుకుంటిమని మీకు తెలియను తన రాజ్య మహిమకు మిమ్ములను పిలుసున్న దేవునికి తగినట్లుగా మీరు నడుసుకునవలని మేము మీలో ప్రతి వాణిని హెచ్చరించుసు ధైర్యపరుసు సాక్ష్యమిచ్చుసు తండ్రి తన బిడ్డల ఎడల ఏ రీతిగా మీలో ప్రతి వాణి ఎడల మేము నడుసుకొనిస్తున్నాము మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆయన రాజ్య మహిమకు పిలిచాడు నీచ రాజ్యములో మీరు వారసులుగా ఉండటానికి ఆ రాజ్యములో మనం ఎలా ఉండాలి చెప్పండి సమృద్ధి కలిగిన ఆశీర్వాదాలకు అర్హులుగా పిలిచాడు మనము దేవుని రాజ్య పౌరులు ఆయన ఏమన్నారు చెప్పండి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏమన్నారు చెప్పండి నా రాజ్య మహిమను మీరు మొదటగా నా రాజ్యమును మహిమను వెతకండి కనుక మీకు అన్ని దానిలో అన్ని సమృద్ధిగా కలుగుతాయి కనుక మొదటిగా నా రాజ్యము నా రాజ్యములో ఉన్న నీతిని వెతకండి వెతికితే మీకు కావలసినవన్నీ ఇస్తాను అన్నాడు 
కనుక దేవుడు మనకిచ్చింది ఆయన రాజ్య మహిమ ఆయన రాజ్యములో అన్నీ ఉన్నాయి మీకు కావలసినవన్నీ సిద్ధపరిచాడు కనుక మీరు వెతకవలసింది ఏమిటి అండి ఏమి తిందుమా ఏమి తాగుదుమా ఎలా శ్రమలు పోగొట్టుకుంటామా అని కాదు దేవుడు అనేది నా రాజ్యం యొక్క నీతిని వెతకండి మీకు కావలసినవన్నీ నేను మీకు ఇవ్వటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాను అంటున్నాడు ఆయన రాజ్యములో శక్తిని మీరు ఎత్తకండి ఆయన ఈ లోకములో మన కొరకు భారాలు భరించాడు ఆయన రాజ్య భారములన్నీ ఆయన మీద ఏమైనా చెప్పండి ఆయన భుజముల మీద మోపబడి ఉన్నవి ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తగా వచ్చాడట ఆయన భుజముల మీద ఏముంది చెప్పండి రాజ్య భారం ఉన్నది ఆ భారాలన్నిటిని ఆయన భరించాడు ఈరోజు మనకు సంతోషాన్ని సమాధానాన్ని ఇచ్చాడు కనుక మనము భారాలు మోయవ మోయవలసిన వారంగా లేము సంతోషాన్ని అనుభవించే శక్తిని మనకిచ్చాడు కనుక మీ పిలుపును మీ ఏర్పాటును ఆయన నా మీకు ఇచ్చిన ఆ సమయాన్ని నిశ్చేత చేసుకోనండి ఇట్టి క్రియలు చేయు వారైతే మీరెప్పుడూ కూడా తొట్టిరిల్లని తొట్టిరిల్లరు దేవునికి సోదరము అల్లు ఎక్కనిక ఈ లోకంలో ఇన్నిసార్లు పడిపోతూ శ్రమల పాలై వేదనల పాలై మీరు ఏదేదో వెతుకుతూ ఉన్నారు అంటే దేవుని శక్తిని ఆయన నోటి మాటలు మీరు ఎరగకుండా ఉన్నారు ప్రభువా ప్రభువాన్ని పిలుస్తున్నారే కానీ నా బిడ్డలు నా మాటను బట్టి నడుచుకునేవారు కాదు అంటున్నాడు నా బిడ్డలు నా నోటి మాటతో నడుచుకునేవారు కాదు కనుకని అనేక శ్రమలు పాలవుతున్నారు కనుక దేవుడు మనలను తన రాజ్య మహిమకు మనలను పిలిచాడు ఆ పిలుపుకు తగినట్లుగా దేవుడు నిన్ను ఏ స్థితిలో ఉంచాడో ఎలా ఉండమన్నాడో ఏ రీతిగా నిన్ను నడుచుకున్నమని నా రాజ్య పౌరుషత్వాన్ని మీకు అధికారముగా నేను ఇచ్చి ఉన్నానని చెప్పి ఉన్నాడు దాని మీద నీవు నిశ్చయత చేసుకుని నీవు బహు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి దేవునికి సోదరము అలాడు కనుక దేవుడు మన ఎంతగానో పిలిచిన దేవుడు మన కొరకు తన రాజ్య మహిమనే మనకి ఇచ్చి వేశాడు ఆ రాజ్యంలో వెళ్ళటానికి కూడా మనము తగిన వారము కాదు కనుకని గలతిలికి రాసిన పత్రిక చూడండి ఆ ఒకటో ధ్యాయము నాలుగో వాక్యం చూడండి ఒకటి పది మా మొదటి పది వాక్యం చూడండి ఇప్పుడైతే నేను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను మనుషుల దయను సంపాదించుకున్న సూసుస్తున్నానా దేవుని దయను దేవుని దయను సంపాదించుకున్న సూసుస్తున్నానా నేను మనుషులను సంతోష పెట్టు కోరుస్తున్నానా నేను నేను ఇప్పటికీ మనుషులను సంతోష పెట్టువాననైతే క్రీస్తునకు నేను దాసుడను కాకయే పోవుదును దేవునికి సోదరము అరే అక్కడ పౌలు గారు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు నేను మనుషులను మనుషుల దయను సంపాదించుకున్న సూచిస్తున్నానా దేవుని దయను సంపాదించుకున్న సూచిస్తున్నానా కొంతమంది దేవుడి మందిరానికి వెళితే మనుషులతో సావాసం ఉంటే చాలు మనుషులను బట్టి దేవాలయానికి వెళ్ళేవారు ఉన్నారు అది కాదు దేవుడు కావలసిందని చెప్పండి నీ మనస్సాక్షి నా మందిరానికి రాకక మునిపి దేవుడు అంటున్నాడు నీ మనస్సును నేను ఎరిగి ఉన్నాను అంటున్నాడు కనుక దేవుడి సన్నిధిలో ఈరోజు మనం వెళుతున్నామంటే దేవుని దయ కొరక మనుషులకు సంతోషపరుస్తానిగా మనుషుల సావాసం కొరకు వెళ్తున్నామా చెప్పండి దేవుని యొక్క దయ సంపాదించుకోవటానికి దేవునితో మనము కలిసి జీవించటానికి ఆయన ఇచ్చిన నిత్య రాజ్యములో 
ప్రవేశం సంపాదించుకోవడానికి నిత్యము ఆయనతో జీవించే ఏ రీతిగా మనం నడుచుకుని ఆయన్ని సంతోషపరచాలి ఇదిగో నా కుమార్తె ఇదిగో నా కుమారుడు అనిపించుకుని వారిగా మనం ఉండాలి అని ప్రభు మనలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కనుకని గలతీలకు రాసిన పత్రికలో ఇప్పుడు నేను మనుషుల దయ సంపాదించుకున్న చూసుచున్నానా దేవుని దయను సంపాదించుకున్న చూసుచున్నానా నేను మనుషులను సంతోష పెట్టు కోరువాడనైనా నేను ఇప్పటికీ నేను మనుషులను సంతోష పెట్టువాడినైతే క్రీస్తు దాసుడను కాకయే పోతాను మనుషులను సంతోష పెట్టేవారు దేవునికి దాసులుగా ఉండనే ఉండలేరు యేసుప్రభు ఏమంటున్నారు చెప్పండి మీరు క్రీస్తు రక్తములో కడగబడి ఉన్నారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీరు మనుషులకు దాసులు కాకండి ఒకటో కోరింది ఏడో అధ్యాయము ఇరవై మూడులో దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఒకటవ కోరింది మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీరు మనుషులకు దాసులు కాకండి సహోదరులారా ప్రతి మనుషుడు ఏ స్థితిలో పిలవబడేను ఆ స్థితిలోనే మీరు ఎవరితో సావాసం కలిగి ఉండాలి చెప్పండి దేవునితో మీ సావాసం దేవునికి ఇష్టమై ఉండాలి మనుషులకు ఇష్టమైనట్టుగా నడుచుకుంటే దేవునికి దాసురాలు దాసుడు కానీ కాలేవు కనుక నీ ప్రయాస్ అంతా వ్యర్థమే నీ సంవత్సరాలు సర్వీస్ అంతా కూడా వ్యర్థమే కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఇట్టి క్రియలు చేయువారైతే దేవునికి ఇష్టమైన క్రియలు చేసేవారైతే మీరు ఎన్నడూ కుడికి ఎడమకు తొట్టెరిలరు దేవునికి సోదరము అని లేదు చూడండి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఆరు వాక్యాన్ని చూడండి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక మనుషులను మనుషులను సంతోష పెట్టు వారు చేయునట్లు కంటికి కనపడుటయే కాక క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి దేవుని చిత్తమును మనస్సు పూర్వకముగా జరిగించుసు మీరు మనుషులకు చేసినట్లు కాక ప్రభువునకు చేసినట్లే ఇష్టపూర్వకముగా మీరు చేసే సేవ చేయండి దేవునికి సోదరము అలా దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి మనుషులను సంతోష పెట్టు వారు చేయునట్లు కంటికి మీరు కనపడుటయే కాక క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి దేవుని చిత్తము మనస్సు పూర్వకముగా మనస్సు పూర్వకముగా జరిగింతను మీ మనస్సులో సంపూర్తి విశ్వాసముతో ఆ క్రియలను మీరు జరిగించండి కనుక దేవుణ్ణి సంతోషపరిచే వారిగా మీరు ఉంటారప్పుడు అంతే కానీ మనుషులను సంతోష పెట్టే వారిగా మీరు ఏ కార్యాలు కూడా చేయనే చేయవద్దు చేస్తే దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ దేవుని ప్రేమను మనము కోల్పోతాం ఏ పని చేసినా దేవుడు అక్కడ ఏమన్నా చెప్పండి మనుషులకు చేసినట్లుగా ప్రభువునకు మనుషులకు చేసినట్లు కాక ప్రభువునకు చేసినట్లుగా ఇష్టపూర్వకముగా మీరు ప్రతి పని చేయండి ప్రతి పని చేయండి దేవుడు ఎంతగానో మీ ప్రేమ మీ పనులలో మీ ప్రార్థనలో మీరు ఒకవేళ దేవుని సన్నిధిలో ఏ రీతిగా ఆయనను సంతోషపరిచే వారిగా ఉంటే ఇక్కడ మనుషులు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా యాజకులే అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా దేవుడు మీ పక్షాన ఉన్నాడు దేవునికి సోదరము అలా కనుక దేవుడు మీ పక్షాన ఉన్నాడు కనుక దేవుణ్ణి సంతోషపరచండి దేవునికి ఇష్టపూర్వకమైన సేవ చేయండి దేవుని సన్నిధిలో ఎలా జీవించాలో 
ఆయన ఏ రీతిగా సంతోష పరసాలు అని ఒక గ్రహింపు కలిగిన వారిగా మీరు నడుచుకుంటే దేవుడు సంతోషిస్తాడు లోకాస్ వార్తలో పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పదే వాక్యములో ఇద్దరు దేవాలయములోనికి వెళ్ళారంట వారిద్దరిలో చూడండి చెప్పండి ప్రార్థన చేయుటకై ఇద్దరు మనుషులు దేవాలయములోనికి వెళ్ళరి వారిలో ఒకడు పరిసయుడు ఒకడు సుంకరి పరిసయుడు నిలబడి దేవ నేను షోరులను అన్యాయస్తులను ఏపిసారులనైనా ఇతర మనుషుల వలె అయినను ఈ సుంకరి వలె అయినను ఉండనందుకు నీకు నేను కృతజ్ఞతాస్థుతులను చెల్లించుస్తున్నాను వారానికి రెండు మార్లు ఉపవాసము చేయుసు నా సంపాదన అంతటిలో పదివంతు చెల్లించుస్తున్నాను చెల్లించుస్తున్నానని తనలో తాను ప్రార్థన చేయిస్తున్నాడు అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుసుండి ఆకాశము వైపు కనులెత్తుటకును ధైర్యము సాలక రొమ్ము కొట్టుకునుసు దేవ పాపినైన నన్ను కరుణించమని పలికెను అతనికంటే ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్ళినని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుస్తున్నాను దేవునికి సోదరము అరుడయ్య అక్కడ ఇద్దరు దేవాలయాలను ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళారు ఇద్దరిలో ఒక అతను కొత్తగా వెళ్ళిన ఎక్తి అనుకోండి లేకపోతే పాతవాడి అనుకోవచ్చు కానీ దేవాలయంలోనికి వెళ్ళే ధైర్యం సాలకు అతను ఏం చేశాడు చెప్పండి అయ్యా నేను రాలేను బయటే ఉంటాను మీరు వెళ్ళండి అయ్యా అని చెప్పి ఆ మనుషుని పంపించాడు ఆ మనుషుడు దేవాలయంలో అర్హత కలిగిన వాడు దేవాలయంలో మేలు పొందినవాడు దేవాలయంలో కానుకలు ఇచ్చేవాడు ప్రార్థన చేసేవాడు సభ్యత్వము కలిగినవాడు కనుక అన్ని విషయాలలో అర్హత కలిగినవాడు కనుక అతను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రభు నేను నీ సన్నిధిలో ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా ఉపవాసాలు ఉంటున్నానయ్యా కానుకలు ఇస్తున్నానయ్యా అలాగే నేను చేసే ప్రార్థన మీరు వింటున్నారయ్యా కనుక ఇదిగో బయట ఉన్నాడు చూడు అతన్ని తీసుకుని వచ్చాను కానీ అతను ఈ లోపలికి అతని పాపి వలి అతను చేసినట్లుగా నేను ఏ పని చెయ్యనే చేయటలేదయ్యా అతను చేసే క్రియలన్నీ నీకు తెలుసయ్యా అతని లాంటి వాడిని కాదయ్యా అని చెప్పి తనలో తాను ప్రార్థనలో అనుకుని అతని విషయాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ప్రభుకి తెలియపరుస్తున్నాడు ప్రార్థనలో తెలియపరుస్తున్నాడు అతని స్వభావాలు ఆ స్వభావాలు దేవుని తెలియదా చెప్పండి యేసు ప్రభు ఏమన్నారు చెప్పండి అవహాన్ సువార్త ఒకటో ధ్యాయం నలభై ఏడులో దేవుడు అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి అవహాన్ సువార్త ఒకటో ధ్యాయము నలభై ఏడులో ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి అమ్మా యేసు నతన ఏళ్ళు తన యొద్దకు వచ్చుట చూసి ఇదిగో ఈతడు నిజముగా ఇతడు ఇస్రాయేలీడు ఈతని ఎందు ఏ కపటము లేదని అతని గురించి సాక్ష్యం చెబుతున్నాడు ఇదిగో ఇతడు నిజముగా ఇస్రాయేలీడు ఇదిగో అతను లోపలికి వచ్చేటప్పుడే దేవుడు అంటున్నాడు ఇతని ఎందు ఏ కపటము నాకు కనపడనే కనపడట్లేదు దేవుడు సమస్తము ఎరిగినవాడు కనుక ఇతను ప్రార్థనలో దేవునికి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు రుభా వారు అట్టాండ్రోళ్ళయ్యా ఇట్టాండ్రోళ్ళయ్యా వారికి తీర్పు తీర్చవా వారి గురించి నువ్వు ఆలోచించవా అని దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేయనవసరం లేదు దేవుడు సన్నిధిలోకి వెళ్ళినప్పుడు నీ మనస్తత్వాన్ని ఆయన ఎరిగున్నాడు 
ఎవరి మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకుననో వారికి ఏం చేస్తాడు చెప్పడం సంపూర్తి శ్రాంతిని కలగ చేస్తాడన్న సమాధానాన్ని ఇస్తాడన్న ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకును వాని మీద నేను దృష్టి ఉంచుస్తున్నాను అంటున్నాడు దీనత్వాన్ని చూస్తున్నాడు దేవుడు మనలో దీనత్వం మనలో మనము దేవుని సన్నిధిలో ఏ రీతిగా ప్రవర్తిస్తున్నాం ఎలా వెళుతున్నాం కనుక దేవుడి సన్నిధిలో ఇన్ని సంవత్సరాలు సర్వీసులో మన ప్రార్థన ఏ రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో అంగీకరించబడుతుందో ఒక్కసారి నీవు గుర్తిస్తే దేవుడు తప్పకుండా నీకు అన్ని విషయాల్లో సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు కనుక ఆ పరిశయుడు అంటున్నాడు అయ్యా అలాంటి వాడిని కాదయ్యా నేను అబద్ధాలు ఆడేవాడిని కాదు ఆ లోపల ఉన్నాడే మోసం చేసేవాడు కనుక అలాంటి వాడిగా నేను లేనయ్యా అని చెప్పి తనలో తాను మరి అనుకుంట అనుకునే మనుషులకు దేవుడు అక్కడ అంటున్నాడు అటు వారి ప్రార్థన ఆయన అంగీకరించడంట బయట ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎవరు చెప్పండి సుంకరి సుంకరి ప్రార్థన ఎలా ఉందో చెప్పండి అయ్యా ఆకాశం కనులు ఎత్తుటకు ప్రభువాన్ని పిలుచుటకు నాకు ధైర్యము సాలదయ్యా నేను పాపినయ్యా నా దోషాలు నాకు తెలిసే ఉన్నవయ్యా నేను దోషినయ్యా నీ సన్నిధిలోనికి రావటాన్ని కూడా నేను తగిన వాడను కానయ్యా దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సు కలగ చేయును లోక సంబంధమైన దుఃఖము మరణమును కలగ చేస్తుంది లోక సంబంధమైన దుఃఖం అంటే ఏంటి చెప్పండి దేవుడు సన్నిధిలోకి రాగానే వాళ్ళు ఇలాగన్నారు వీళ్ళు ఇలాగన్నారు అలాగే మా ఇంటి కాడోళ్ళు ఇలా అన్నారు అలాగే దేవుడి సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అవన్నీ నీకెందుకు అవన్నీ దేవుడికి తెలిసే ఉన్నది కనుక వాటిని తలంచుకుని ప్రభు సన్నిధిలో వాటి గురించి తొక్కపడి నువ్వు ప్రార్థన చేయటం కాదు వాటిని దేవునికి అప్పగించే నీ నిందలు నీ అవమానాలన్నీ నేను మోస్తున్నాను అంటున్నాడు దేవుడు నా నిమిత్తం నువ్వు నిలబడితే నా ఎదు నా నా నిమిత్తము మనుషుల ఎదుట నీవు సాక్షిగా నిలబడితే దేవుడు అంటున్నాడు నీ నిందలన్నీ నేను మోస్తాని సిద్ధముగా ఉన్నాను అంటున్నాడు దేవునికి సోద్రము అలాగే అలాంటి దేవుని సన్నిధిలో నీవు ఈ రోజుకి నువ్వు ప్రార్థన ఎలా చేయాలో తెలియదు ఈ రోజుకి దేవుని సన్నిధిలోకి వెళుతున్నావే కానీ ప్రభు ఆ ప్రభు అని పిలుస్తున్నావే కానీ వారికి ఈరికి నీ సాక్షి చెబుతున్నావే కానీ నీవు దేవుడి సన్నిధిలో నీవు ఎలా ఉండాలో నీకు తెలియనే తెలియకుండా జీవిస్తున్నావు దేవునికి సోదరము అలాగే అందు గురించి ప్రభు అంటున్నాడు అతనికంటే ఇతడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడి ఇంటికి వెళ్ళాను దేవునికి సోదరము అలాగే కనుక దేవుడు నా మన కొందనాలు అండి అయ్యగారికి అమ్మగారికి వందనాలు అందరికీ వందనాలు అండి మేము రాజీవ్ నగర్ నుంచి వస్తున్నాము నా పేరు సునీత మా ఆయన పేరు విజయ్ కుమార్ మా అమ్మాయి పేరు శరణ్య మాకు అంతకుముందు వేరే చర్చికి వెళ్ళాం కానీ మాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు అసలు సమాధానం ఏం దొరకలేదండి నేను టీవీలో చూశాను ఏడు వారాలు అలా అనుకోకుండా మామూలుగా నాకు ఇక్కడ బాగుంటే నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఇక్కడే రక్షణ తీసుకుంటానని వచ్చానండి వచ్చిన తర్వాత అసలు వచ్చే ముందు ఈమెకి ఎంటర్ అయిపోయిందండి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత బాగా రాసి వచ్చానని ఇంటికి వచ్చి చెప్పిందండి తర్వాత సబ్జెక్ట్ పోయింది అసలే మా పరిస్థితి బాగాలేదు అందరూ ఎగతాలు చేశారు చేసి అయినా సరే ఓ బాధ ఇక్కడికి ముందు ఆ వారం వచ్చి ఏడ్చి బాగా ప్రార్థన చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి కూడా అలాగే చేసుకున్నానండి చేసుకున్న తర్వాత ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చాయండి సెకండ్ మళ్ళీ రాశాక పాస్ అయ్యింది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎంసెట్ అసలు ఆమె ఎంసెట్లు ఏం తెలియదండి ఈయన కాలేజీలో చెప్పలేదంట లయోలో కాలేజీలో అయినా సరే ఎంసెట్ రాసిందండి రాసి వచ్చింది అందరికన్నా బాగా మార్కులు వచ్చి ర్యాంక్ వచ్చి కాలేజీలో సీట్ వచ్చిందండి ధనేకుల కాలేజీలో వచ్చిందండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా పెళ్ళికి కట్నం డబ్బులతో మాకు రాజీవ్నగర్లో ఇల్లు కొంటే ఆ ఇల్లు మా అత్తగారు పేరను పెట్టేసుకున్నారండి ఏ కష్టం వచ్చినా సరే రాదు అడగదు ఏమీ పట్టించుకోదు అలాంటిది మా అమ్మవాళ్ళు ఈ వారం అడిగితే 
ఇల్లు మా పేరుని పెడతాను సోమవారం వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తానని చెప్పిందండి అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి వారం ఏది అనుకుంటే అసలు మనసు ఎంత కూడా అండి ఇంట్లో ఆరోగ్యం బాగా ఒక ఆయాసం వచ్చి రాకముందు ఆయాసం లేదు ఏం లేదు ఎంత పని చేసినా కూడా అలాగే ఉన్నానండి అసలు ఒక ట్యాబ్లెట్ కానీ ఏమి మింగట్లేదు ఆరోగ్యము బాగుంది ఇంట్లో సమస్యలన్నీ తీరినాయి అన్ అన్నీ బాగున్నాయండి మాకు ఇక్కడికి వచ్చాక ఎక్కడే బాప్తీసం తీసుకుందాం నా భర్త నేను ఇద్దరం అనుకున్నామండి దేవుడి వాక్యం దీవించు